有遥望，有一束光，把夜空照亮。落在肩膀，是你许的愿望。为我实现那些愿望，收集着微光，才重逢别来无恙。有你在身旁，快乐。I miss you, I need you。追光的人总会在某个停留，拥抱着心跳依旧，一直守护，在你的背后。发现我真的喜欢上他，那喜欢就去追呀、啊，一次不行，两次，两次不行，三次。咱们消防员有的是精力和耐力。没有机会了，人家已经结婚了。结？啊、哦，那是和精力和耐力没什么关系啊。那就别想了，睡吧。这都被你发现了，啊！不用担心，只是小伤，过几天就没事了。睡了吗？还没，你怎么还不休息？今天是我们恋爱的第一天，我有点兴奋的睡不着。傻瓜，这只是第一天，我们还有很多时间。可以去队里和你一起讨论一下这次房车事故吗？可以啊，你上午来吧，我提前准备一些资料给你。对了，你腿疼吗？我还是不放心，疼的话一定要去医院检查。放心吧，不疼了。那就好，不许骗我哦。你今天肯定累坏了吧？休息，明天见，我的超人哥哥。嗯
明天见。捯饬自己，你要干嘛去啊？少多管闲事。洗漱完之后啊，去操场拉练。是。站长，在等人吗？在等我女朋友。进站一大早收拾自己，是因为徐来来了。别乱说话，顺去。是。嗯，这个陆方琪总喜欢乱说话。以后牵了手，就不准放。说好不放开的吗？条例规定。切！凡事只要发生了，都会留下痕迹。我问过火调部门的同事了，如果我们要找出起火点的话，我们要根据燃烧蔓延的方向以及终止线，还要分析烟熏痕迹以及物品损坏的情况，才能初步判断起火点。你看，这里的烟熏痕迹都被烧没了，起火点应该在这儿。而且当时小轿车司机说，听到过“砰”的一声，像是有什么东西爆炸了，接着才是刹车声。会是什么爆炸的呢？对了，这张照片是赵丽房车的内部陈设。根据这张照片，我们可以推测出原本放在这里的物体是什么。车载冰箱。所以，我们只要推测出车载冰箱的爆炸原因，就能够知道事物真相了。嗯，如果真的是车载冰箱爆炸的话。燃烧后会出现晶体熔铸，但现在只是我们初步的分析啊，具体的情况要等相关部门给出正式的火调报告。初步怀疑起火的原因就是房车的车主购买的车载冰箱引起的爆炸，之后我会跟进调查，弄清楚到底是使用不当还是车载冰箱本身存在问题。车载冰箱是哪家公司生产的 ？TC 公司。T C， 这两年发展的规模确实很大，在我们市也有一定的影响力。哎，你记住了，像这样的公司背后一定有强大的律师团队，还有资本支撑。你在调查取证的时候，一定小心、小心再小心。嗯，我会注意的。哎，哎，你们都看娱乐新闻了吗？霍元宗跟那个女演员于诗诗谈恋爱了。啊？我看看。哟，这照片上看起来这么亲密，关系肯定不简单啊
，又薄又轻的。真的假的呀？那霍元宗之前不是一直在追徐来吗？明显徐来是个傻。徐来，你还好吗？挺好的，怎么了吗？你没看新闻啊？霍元宗被拍到和虞师师在一起了。看样子你还不知道啊？哎，霍元宗他没告诉你吗？你们俩关系不是挺好的吗？我也是，先忙了。怎么办？我找个媒体，发个声明澄清一下。是要发声明，但不是澄清，而是承认。承认？承认什么？承认绯闻。疯了吧你？你俩是不是真有一腿啊？当然不是了。那你约一下岳诗诗，我要去见她。什么？你要让我承认绯闻？霍总，你是在跟我开玩笑吧？我不喜欢开玩笑。好吧，我承认我对你有一点兴趣，但是这进度未免也有一点太快了吧？况且我可是很多人追的，你确定你不拿出一点你的诚意？原本我们签的代言是一年，现在延长到五年，这样够诚意了吗？你把我于诗诗当做什么人？想和我合作的人多了，不缺你这一个代言。这我知道。你的经纪公司很重视这个代言，毕竟可以大大提升你的商业价值。而云开集团选择跟你合作。也是经过了市场各方面因素的考量，我并不想以此来要求你，而让你承认绯闻，纯属我个人的私事。我希望你能考虑一下。所以霍总是以私人立场请我帮这个忙喽？你说的没错，签了这份保密协议，对外我们是情侣，私底下我们互不相干。为什么要这么做？这个你就不需要知道了，你只要发挥你的特长，把这出戏演好就行。都谈妥了？嗯，他答应了。你马上安排采访，发通稿吧。把绯闻炒得越多人知道越好。你这么大费周章的做这些，是不是为了徐来？是。只有这样，他才能回到我的身边我们目前正在认真的交往当中，谢谢大家的关心和祝福。开心吗？开心，很开心。好。好出来了，出来了！快拍，快拍，快拍！您的钥匙，镜头推上去。我下去了，送你回家。
没想到霍总演技比我还好啊，我嘴脸变得有点太快了。难得出来一趟，要不你带我去兜风吧？最近一直在忙着工作，好久没有休息过了。我越和你相处。我就越觉得你符合我的口味，要不我们试试假戏真做吧？和你开玩笑的，我不喜欢开玩笑。喂，喂，老霍，你有时间吗？我有话想跟你说。有啊。有时间，那我们前早见。好，那一会儿见。好，好的。不好意思啊，我突然有约，不能送你回去了。啊？你该不会是要让我在这里下车？你难道要让我一个人走回家吗？放心吧，会有车送你回去。什么车？啊？后面那辆记者车是我过来的。他们会送你回去。你让我一个女演员去坐狗仔的车，霍云东，你在跟我开玩笑吗？我跟你说过，我不喜欢开玩笑。着急的事情，所以就明白明白，肯定是特别着急的事。都懂都懂都懂都懂。我。等很久了吧？没有，你这手怎么了？啊，不小心划伤了。要小心点。今天怎么突然着急找我？我最近在调查一家公司，我怀疑这家公司的车载冰箱存在了重大的安全隐患。关键是，我在查对方背景资料的时候。发现跟你们云开也有关系。你说的这个公司是 TC？ 你怎么知道？云开这几年投资了大大小小很多领域，车载冰箱这一块儿只有 TC。但是我对他们负责人孙磊的印象不是很好，总感觉这个人太急功近利，肯定会出问题。你提前告诉我这件事，是怕影响到我啊？放心吧，我只是投资人，不负责具体的运营。就算是 TC 出了问题，也不会牵连到我。你就放心大胆去查吧，如果需要什么帮忙的，随时找我。那我就放心了。对了，我在网上看到你跟于诗诗的新闻了，没想到啊。说真的，我自己也没想到，你是不是也松了一口气啊？嗯，确实是。不过我也是希望你能够找到自己的幸福嘛，替你开心。放心，我已经放下了。
那我们还是朋友吗？当然了，必须是朋友，永远是朋友。对了，你最近怎么样？我，嗯、我跟靳世川在一起了。我们就属于双喜临门。人间故作的逞强，然后要怎么收场？以为时间能治愈痛痒，回忆总在夜里起火花，打在心里要怎么吵架？多少问候汹涌的，刚和老霍提醒你，你的心事就来了。我和老霍在浅草呢。想问问后来的你，全都放下了吗？怎么这么晚了还和他见面？过去受的伤是否还隐隐作响？那些言不说工作上的事儿，顺便聊聊天。你呢？你在哪儿、啊？在干什么？眼泪于是爱，之后了的回答。想问后来的你，真的放下了吗？如果时间反转，答案一模一样。明明心里有对方模样，却自顾自各自退场。是我。还是老规矩，我送你回家。哎，这规矩得改了啊！你现在可是我女朋友的人了，要跟异性保持距离，就算是朋友也不行。再说了，我现在有男朋友了，这点避嫌的自觉性还是要有的。你怎么来了？我来接你回家。又见面了，金站长。以后叫我金石川就好。你是徐来的朋友，我是他的男朋友，都是自己人。那你以后也随徐来叫我老霍吧，这样显得亲近一些。好啦。下次再聊吧，这么晚了。我先送你回去。好。对了，路上小心啊。怎么气鼓鼓的？是不是生气了？你为什么没有提前告诉我，你单独见霍延松？你吃醋了？对，我是吃醋。你大半夜的。跑出去单独见一个男性，而且那个男性对你心怀不轨，我很不满意，我很不开心，我非常吃醋。这么在意我？你是我的女朋友，我不在意你在意谁。哎呀，好了，现在霍延宗已经是有女朋友的人了，我们都说开了。最重要的是，我心里只有你，根本装不下别人。放心了吧。不放心。哎，我干什么？你知不知错？放我下来。你要说知错，我再放你下来。知道错，你放我下来。拍不拍？放我下来，我错了。以后要不要提前报告？要要要，你放我下来。进展，嗯，他怎么了？有点不对劲。他呀，失恋了，最近一段时间心情都比较低落。失恋？嗯，我觉得他有点单相思
저, 저. 喂，好，我出来接你。怎么了，警察？没事。来了，为什么不跟我说一声？这是 TC 生产的车载冰箱，跟房车上同一型号，我再给你检测一下。我找火掉的同事指导一下吧。这起事故是由起火引起的，交管部门已经移交给了我们调查原因。如果要想知道是操作不当还是产品隐患，就必须先还原事发时的物理环境。这个呢，就是我们模仿当时的房车创造出来的物理环境。但是我们今天要检测的不是冰箱吗？怎么还有这么多别的电器啊？是这样，电器着火燃烧后会出现晶体熔珠，这些呢是我们火调部门调查事故车内的遗留物质成分后检测出来的电器晶体的熔珠。所以我们今天就是要就近重现，然后再验证。对，不过这个实验是有一定的危险性，咱们往后撤一撤。这种车载冰箱是气体吸收式冰箱，用的是老式温控器。如果产品不达标的话，制冷机会泄漏，挥发出异丁烷。异丁烷呢，是一种可燃气体，如果遇到电子干扰或是温度上升，就很容易发生爆炸。金志川，你读书的时候化学跟物理是不是成绩很好？你以为消防员只有体能吗？结合火调部门的报告，可以证实我们之前的推测。嗯，事故的真相就是由车载冰箱引起的爆炸。T C 生产的这个型号的冰箱存在重大的安全隐患。那接下来你们怎么办？多采访事故当事人，了解一些细节，然后尽快把真相报道出去。不过，关于消防方面的专业知识，我还要多请教你。没问题。有你在，我安心多了。点脏了。你刚才为什么闭眼？我没有。那你在期待什么？我没有。金叔说你变了，哪里变了？变得有侵略性。你真以为我只会放手吗？你看那个，板机。我今天上午路过操场的时候，你们看怎么着？怎么着？我看见进站和徐兰脸都贴到一块儿去了，真的，可甜蜜了。这俩人是谈恋爱了吗？这是脸都贴脸了，就实锤了吗？实锤？脸贴脸算什么？我还见过他们抱一下呢。我这什么时候？都干嘛？给我干活去。罗芳琪，跟我来。这俩一个比一个不清醒啊。
你最近是怎么了？嗯？做什么事情都心不在焉的。我没事，警长。刘旭跟我说了，失恋了。不，什么时候谈恋爱？为什么不跟我说？你别听刘旭瞎说。我不是反对你谈恋爱，但前提是不能影响你工作。作为一个消防员，时时刻刻都要保证精神的高度集中。以你现在的精神状态，绝对不行。你放心，金长，我一定会振作起来的，肯定不会给团队掉链子。还有，我真的没有谈恋爱。我只是单相思，别人都已经拒绝我了。哎呀，那个人你还认识？我还认识？谁啊？哎，张医生，我发现你对那个叫赵丽的烧伤病人很是上心啊。他的家人已经准备放弃了。为什么要放弃啊？他不是恢复的挺好的吗？还不是钱的事儿吗？他已经欠了不少医药费了。听说之前一直是靠她丈夫赚钱养家，现在她丈夫去世了，家里没了顶梁柱，又欠了一屁股的债，实在是撑不下去了。刚刚他母亲去办出院手续了，今天估计就要把他接出去。阿姨，您先跟我过来一下。我听说您要给赵丽办出院是吗？您知不知道烧伤的后续护理非常复杂，她现在情况根本不适合居家治疗，如果感染了，那会很严重的。家里实在是拿不出钱来给赵丽治病了，还欠了亲戚不少钱。我女儿的命是用大勇的命换来的。不到万不得已的时候，我这个当妈的绝不会放弃的。实在是被逼得走投无路了。我能理解你的难处，但是我不希望您和赵丽就这样放弃了。这样吧，这个医药费我先帮您垫付着，咱们现在让赵丽好好在医院接受治疗。张医生，你的好意。我心领了，可是这个钱，我真不知道什么时候才能还得上你啊！您放心，这个钱呢，我肯定不会催您还的。赵丽她是我的病人，我不会放弃我的病人的，所以你们也千万不要放弃，好不好？张医生，你真是一个好人，你的大恩大德，我真。知道怎么报答你？我应该的。行行行，阿姨，你起来，你快起来，千万别这样。其实，你也不用感谢我，因为我感同身受。我知道，被留下来的那个人，他有多痛苦。没事的。金姐，你没事吧？我知道你心情肯定很复杂，毕竟你和臧秋还有过一段感情。你误会了，我和臧秋不是你想象的那种关系。那你们是什么关系啊？臧秋的丈夫方怀是我以前的战友。那张秋为什么对你的态度是这样的？他过世了，而且他的死，我要负很大的责任。张医生，赵丽是你的病人吧？我在现场和交警了解了些情况，想对当事人采访。采访
，不行。他术后虽然恢复不错，转入了普通病房，但情绪还不稳定。现在采访的话，会对他心理产生压力。我不同意。可是这个采访真的很重要，我已经检测过房车了。起火的原因不是车辆碰撞，而是车载冰箱爆炸引起的。现在王大勇已经死了，只有赵丽能还原现场的真相了。我是真的很想帮他。就算我同意你采访，但他因为烧伤导致呼吸道感染。现在没办法讲话，你放心，我已经做好功课了，我会用适合他的方式对他进行采访的，绝对不会影响他的恢复。行，走吧，我带你去见他。谢谢啊，赵小姐您好，我是记者徐兰。现在外界都一致认为是您丈夫王大勇驾驶的房车违规急刹，才会导致车祸。我知道真相不是这样的，您丈夫王大勇已经无法为自己辩解了。现在只有您可以帮他说出真相，还他清白。我相信，您也不会希望您丈夫背负着肇事者的身份离开，对吗？我可以简单问您几个问题吗？我知道您现在不方便说话。您看这样好不好？我们通过眨眼睛的方式表达肯定或者否定，眨一下是肯定，眨两下是否定，这样可以吗？车祸发生之前，是车载冰箱先发生了爆炸引起的火灾，才会导致您丈夫急刹车跟后面小轿车碰撞，是吗？不好意思。我们可以慢慢来。他跟我说过，冰箱爆炸了，车子起火了。他用就把车停下来，想带他逃出来，可是被小轿车撞上了。他又为了保护他，一直抱着他。我调查过，是车载冰箱有问题。请您相信我。你给我一点时间，我一定会替您和您丈夫讨回公道的。烧伤的治疗周期很长，他们没办法支付医药费。如果这次真的能证明是 TC 公司的责任，那他们可以向 TC 索赔，这样会减轻很大的压力。你放心，我一定会追查到底，尽快把真相报道出去的，帮助他们向 TC 索赔。那就拜托了，我替赵丽和她的家人谢谢你。其实要感谢的是靳世川，要不是他帮我检测鉴定，我也不会这么快知道真相。虽然我不知道你跟靳世川到底发生过什么，但是靳世川是个好人。你是不是想知道我为什么恨他？咱们出去走走吧。啊。方怀是为了救靳时川牺牲的。他是这么跟我说的。所以这就是你恨他的理由吧？从我嫁给方怀的第一天起，我就已经做好了心理准备。我能理解一个消防员在职业理想上的选择。也能理解他救季时川是他的第一反应。如果换作是我，我也会这么做。那你为什么？其实我不恨季时川，我只是不能原谅他。他让我错过了见方怀的最后一面。
种事情，我没办法做到豁达，也没办法放下心里的执念。大舅。我永远都不会原谅你，包括方怀。方怀绝对不想看到你现在这个样子。